你竟然敢以下犯上！看来不好好给你个教训，你都记不清骑士团是我们男人说了算。啊、你这是要教训谁啊？这不是你同伴吗？下手真狠！这个卑鄙女人竟然拿我兄弟挡棍！我今天不揍到你跪下来哭，我就退出骑士团！呃呃、没想到才过了一个月不到，你们就恢复这张嘴脸，竟然敢来欺压女骑士！早知道当初就该给你们刻入骨髓的爱的教育！少蹭我们骑士团的边，你还没有通过考核，而且。你也永远无法通过考核，我们不会让你这种不听话的女人加入骑士团。没错，你就死了当骑士的心吧，回去好好嫁人生孩儿，那才是女人该走的路。你们就是为了伺候男人而生的，认清楚自己身份。看来刚刚做的还是不到位，得把你们脑子里的废料都倒出来，教你们重新做人才行啊！我。我们刚才只不过一时大意，这回你就等着哭吧！我一起上。来呀！谁在那里吵吵嚷嚷的？我的宫殿什么时候变成市集了？负责管理的人都死了吗？给我滚出来！算你运气好，你等着，下次我们把你头发都剃光，游街示众。这群只会嘴炮没用的家伙！你没事吧？你怎么不等我再揍他们一顿之后再出来呢？他们都拿着棍子，就算你能赢，肯定也会挨打。你，你，你能不能先出来一下？啊？怎么了？刚刚有没有被伤到？有哪里疼吗？啊、怎么可能伤到？他们连我一脚都碰不到。手，手指关节有点疼。刚揍人有点用力了，我帮你揉揉，揉揉就不疼了。嗯，又不是用你的身体揍人，你痛什么？啊，玛莎，他没事吧？怎么晕过去了？我刚刚是给你开了临时技能，让你可以附身上去。这种附身对宿主精神压力很大，所以持续时间不能太久。过一会儿他苏醒过来就没事了。刚刚我把那些人都揍了。后面他们肯定不会善罢甘休的。马上准备要进行骑士团考核了，我一定要想办法帮他。你前面说要接新的任务，这次能不能让我自己选择？我想帮他通过骑士团考核。可以是可以，但是完成任务后可就没有奖励。同时，如果要使用类似附身的技能，也要按次付费哦。没问题，就算是负债，我也要帮他。新任务放并完成。谢谢你，大天使。下次附身的话，最好通过艾利克作为中介，用柔和一些的方式进入他体内，这样对他的冲击会更小一些。什么？该该不会是